আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত আমার শুভেচ্ছা আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে বিবিএ তৃতীয় বর্ষ অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের এবং বিবিএ চতুর্থ বর্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ক্যাপিটাল বাজেটিং অ্যান্ড রিক্স অ্যানালাইসিস এই অধ্যায়টি হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমাদের আজকে সমাধানকৃত এই অঙ্কটি হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালে সেপারে আসে একটি অঙ্ক আমরা প্রথমে প্রশ্নটি পড়ে নিব প্রিয়া লিমিটেড ইজ কনসিডারিং ইনভেস্টমেন্ট ইন ওয়ান অফ মেসুয়েলি এক্সক্লোসিভ প্রজেক্টস পি অ্যান্ড কিউ দি ফার্ম কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য রিক্স ফ্রি রেট ইজ টেন পার্সেন্ট দ্য ফলোইং ডাটা আর অ্যাভেলেবেল তাহলে ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট পি হচ্ছে টোয়েলভ থাউজেন্ড প্রজেক্ট কিউ হচ্ছে এইটিন থাউজেন্ড এরপরে ক্যাশ ইনফ্লুস রয়েছে ইয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ চার বছরের ক্যাশ ইনফ্লুস রয়েছে প্রজেক্ট পির জন্য এবং প্রজেক্ট কিউর জন্য আলাদা আলাদা চার বছরের প্রতি বছরের আলাদা আলাদা ক্যাশ ইনফ্লুস রয়েছে এরপর রয়েছে রিক্স ইন্ডেক্স প্রজেক্ট পির জন্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো প্রজেক্ট কিউর জন্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো রিক্স ইন্ডেক্সটাকে আমরা বেটার সাহায্যে প্রকাশ করি এর পরবর্তীতে হচ্ছে রেকয়ার্জ রিকোয়ার্ড এতে রয়েছে ফাইন্ড দ্য নেট ফ্যাজেন্ট ভ্যালু অফ ইস প্রজেক্ট ইউজিং দ্য ফার্ম কস্ট অফ ক্যাপিটাল তাহলে এই ফার্মের কস্ট অফ ক্যাপিটাল অর্থাৎ মূলধন বিয়ে ব্যবহার করে নেট ফ্যাজেন্ট ভ্যালু বের করতে বলা হয়েছে ইন দিস সিচুয়েশন হু ইস প্রজেক্ট ইজ প্রিপেয়ার্ড তাহলে এই পরিস্থিতিতে কোন প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য এরপরে রিকোয়ার্ড বি হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য আর ডিআর ইউজিং সিএফএ সিএফএম মডেল ব্যবহার করে অর্থাৎ ক্যাপিটাল অ্যাসার্টস প্রাইসিং মডেল এই মডেলটি ব্যবহার করে আমাদের আর এডিআর নির্ণয় করতে হবে আর এডিআরটি হচ্ছে রিক্স অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট এরপর রিকোয়ার্ড সি ইউজ দি আর এডিআর ফর ইস প্রজেক্ট টু ডিটারমাইন ইটস রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন্ড ফিবি হুইস প্রজেক্ট ইজ প্রেফারেবল ইন দিস সিচুয়েশন তাহলে ইউজ দ্য আর এডিআর আর এডিআর ব্যবহার করে ফর ইস প্রজেক্ট টু ডিটারমাইন ইটস রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন্ড ফিবি আর এডিআর যেটি আমরা রিকোয়ার্ড ভিতরে ব্যয় করব সে আর ওডিআরগুলো ব্যবহার করে প্রতিটি প্রজেক্টের রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন্ড ফিবি ব্যয় করতে হবে এরপরে বলা আছে হুইজ প্রজেক্ট ইজ প্রেফারেবল ইন দিস সিচুয়েশন এক্ষেত্রে কোন প্রকল্পটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ডি হচ্ছে কম্পেয়ার ইউর ফাইন্ডিংস ইন এ অ্যান্ড সি হুইজ প্রজেক্ট ডু ইউ রিকমেন্ড ফর দ্য ফার্ম তাহলে এ অ্যান্ড সিতে আমরা যেগুলো ব্যয় করে এনেছি সেগুলো এ এবং সির সাথে তুলনা করে এই ফার্মটির জন্য কোন প্রকল্পটি সুপারিশ করা হবে এক্ষেত্রে আমরা নিচ্ছ অঙ্গটি সমাধান করেছি প্রথম যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে আর নেট প্রেজেন্ট বেলেও বের করেছি প্রতিটি ইস প্রজেক্ট অর্থাৎ প্রতিটি প্রজেক্টের ইউজিং দ্য ফার্ম কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফার্মের কস্ট অফ ক্যাপিটাল ব্যবহার করে আমরা নেট প্রেজেন্ট বেলোটা নির্ণয় করেছি প্রথমে যেহেতু আমাদের এখানে দুটি প্রজেক্ট একটি প্রজেক্ট হচ্ছে প্রজেক্ট পি অপর একটি প্রজেক্ট হচ্ছে প্রজেক্ট কিউ আমরা প্রথমে পি প্রজেক্টের কাজটি সম্পন্ন করেছি প্রি প্রজেক্টের কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা একটি ট্যাবল করে নিয়েছি এই ট্যাবলের মধ্যে আমরা চারটি কলাম করেছি প্রথম কলামটি হচ্ছে ইয়ার দ্বিতীয় কলামটি হচ্ছে সিএফএটি এর পরবর্তী কলামটি হচ্ছে ফিবি ফ্যাক্টর ডর এইট ফিফটিন পার্সেন্ট এর পরবর্তী কলামটি হচ্ছে ফিবি আমাদের এখানে কস্ট অফ ক্যাপিটাল যেটি প্রশ্নে উল্লিখিত রয়েছে দি ফার্ম কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিফটিন পার্সেন্ট তাই আমরা এখানে ফিবি ফ্যাক্টর ফিফটি পার্সেন্ট ধরেই করেছি যেহেতু আমাদের এন ফিবিটা কস্ট অফ ক্যাপিটালের উপর ভিত্তি করেই করতে হবে এরপর এখানে চারটি ইয়ার রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা ইয়ারে ঘরে এসে ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখে দিলাম এবং সিএফএটির গড়ে প্রতিটি প্রজেক্টের আলাদা আলাদা ক্যাশ ইনফ্লুস রয়েছে প্রজেক্ট ফির ইয়ার ওয়ান হচ্ছে ছয় হাজার টাকা ইয়ার টু হচ্ছে চার হাজার টাকা ইয়ার থ্রি পাঁচ হাজার টাকা ইয়ার ফোর হচ্ছে তিন হাজার টাকা আমরা সিএফএটিতে ছয় হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার তিন হাজার টাকা লিখে দিয়েছি এর পরবর্তী গড়টি হচ্ছে ফিবি ফ্যাক্টরে এক্ষেত্রে আমরা ফিবি ফ্যাক্টরটি বের করার জন্য ক্যালকুলেটরের সাহায্যে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ ওয়ানকে যখন ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ দিয়ে বাক করবো আমাদের প্রথম বছরের ফিবি ফ্যাক্টর বের হয়ে আসবে সেটা হচ্ছে জিরো ফাইন এইট সিক্স নাইন সিক্স আবার প্রথম বছরের ফিবি ফ্যাক্টর যেটা বের হয়ে আসবে সেটাকে যখন আবার ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ দিয়ে বাক করবো তখন আমাদেরকে দ্বিতীয় বছরের ফিবি ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাবে সেটি হচ্ছে জিরো ফাইন সেভেন ফাইভ সিক্স ওয়ান আমাদের যে ক্যালকুলেটরটা যদি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর হয় এরপর একবার সমান ছাপলে তৃতীয় বছরের ফিবি ফ্যাক্টর বের হবে আরেকবার যদি সমান ছাপে তাহলে আমাদের স্ক্রিনে চতুর্থ বছরের ফিবি ফ্যাক্টর
তাহলে ফিবি ফ্যাক্টরগুলো বের করার পর তার পরবর্তী কারণটা হচ্ছে ফিবি সেভ এটি গড় টাকাকে যখন ফিবি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করব তখন ফিবি বের হয়ে আসবে ছয় হাজারকে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স নাইন সিক্স দিয়ে গুণ করলে পাঁচ হাজার দুশো আঠারো ছয় হাজারকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিক্স ওয়ান দিয়ে গুণ করলে তিন হাজার চব্বিশ পাঁচ হাজারকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ফাইভ দিয়ে গুণ করলে তিন হাজার দুশো আটাশি আর তিন হাজারকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান এইট দিয়ে গুণ করলে এক হাজার সাতশত পনেরো আবার চার বছরের জন্য আলাদা আলাদা আমরা চারটি পিবি পেয়েছি এগুলো যখন যোগ করব তখন আমাদের জন্য টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু অর্থাৎ টিপিবি বের হয়ে আসবে এরপর যখন টিপিবি থেকে আমরা ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা বিয়োগ করে দিব তখন আমরা এমপিবির টাকাটি পেয়ে যাব এক্ষেত্রে আমাদের ফজেক্ট ফির ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের টাকা হচ্ছে বারো হাজার টাকা তেরো হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে যখন বারো হাজার টাকা বিয়োগ করলাম এমপিবি বের হয়ে আসলো এক হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ঠিক সেমভাবে আমরা প্রজেক্ট কিউর জন্য এনফিবি বের করে নিব একইভাবে চারটি কলামের একটি ট্যাবল করে নিব ইয়ার সিএফএটি ফিবি ভ্যাক্টর এবং ফিবি তাহলে ইয়ার হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আগের মতোই আর সিএফএটিগুলো কিউ প্রজেক্টের জন্য আলাদা চারটা সিএফএটি রয়েছে চার বছরের জন্য সেটি হচ্ছে চার হাজার টাকা ছয় হাজার টাকা আট হাজার টাকা এবং চৌদ্দ বছরের জন্য এগারো হাজার টাকা আমরা সিএফএটির গড়ে এসে চার হাজার ছয় হাজার আট হাজার এবং এগারো হাজার টাকা লিখে দিয়েছি এর পরবর্তী কলামে হচ্ছে ফিবি ফ্যাক্টর ফিবি ফ্যাক্টরটা উপরের টেবলে যেভাবে বের করেছিলাম ঠিক সেম ওয়েতে বের করে নিব এবং এক্ষেত্রে ফিবি ফ্যাক্টর একই থাকবে কারণ আমাদের উপরের টেবলের ফিবি ফ্যাক্টর হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট নিচের টেবল যেটা করতেছি কিউ প্রজেক্টের জন্য সেখানেও ফিবি ফ্যাক্টর হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট কারণ দুটি প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কস্ট অফ ক্যাপিটালের উপর ভিত্তি করে করতে হবে এবং কস্ট অফ ক্যাপিটালের রেট হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে ফিবি ফ্যাক্টরটা আমরা বের করার জন্য ওয়ান বাক ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ যেহেতু রেট পনেরো পার্সেন্ট তাই ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ হয়েছে তাহলে ওয়ান বাক ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ বাক করে দিলে প্রথম বছরের ফিবি ফ্যাক্টর আবার ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ দিয়ে বাক করে দিলে দ্বিতীয় বছরের ফিবি ফ্যাক্টর এভাবে প্রতিবারে ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ দিয়ে বাক করলে পরবর্তী বছরের ফিবি ফ্যাক্টরগুলো বের হয়ে আসবে অথবা দুইটা বের করে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর যদি হয় তাহলে সমান চাপলে তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর এভাবে প্রতি বছরের পরবর্তীতে ফিবি ফ্যাক্টর বের হয়ে আসবে সিএফএটিকে যখন আমরা ফিবি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করব তখন ফিবি বের হয়ে আসবে ফিবির গড়গুলো যোগ করা হয়ে গেলে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু চলে আসবে ঠিক একইভাবে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে যখন ইনভেস্টমেন্টটা বিয়োগ করা হবে তখন এনফিবি বের হয়ে আসবে তাহলে এক্ষেত্রে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে উনিশ হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন টাকা আর ইনভেস্টমেন্টের টাকা হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা যেটা আমাদের প্রজেক্ট কিউর জন্য রয়েছে উনিশ হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন টাকা থেকে আঠারো হাজার টাকা ম্যানেজ করলে আমাদের এনফিবি বের হয়ে আসবে এক হাজার পাঁচশো তো পঁয়ষট্টি টাকা আমাদের রিকোয়ার্ড ওয়ান ছিল এনফিবি বের করা এবং তার পাশাপাশি আরেকটি ডিসিশন আমাদেরকে দিতে হবে ইন দিস সিচুয়েশন হুইজ প্রজেক্ট ইজ প্রিপেয়ার্ড এক্ষেত্রে আমরা কোন প্রজেক্টটাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বা বাচ্চা নিয়োগ করে নিব সেটি ডিসিশন দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা প্রজেক্টের এনফিবি দেখব যে প্রজেক্টের এনফিবি বড় হবে সেই প্রজেক্টকে আমাদের গ্রহণ করে নিতে হবে এক্ষেত্রে প্রজেক্ট ফির এনফিবি হচ্ছে এক হাজার দুশত পঁয়তাল্লিশ আর প্রজেক্ট কিউর এনফিবি হচ্ছে এক হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি এক্ষেত্রে কিউ প্রজেক্টের এনফিবি বড় তাই আমরা কিউ প্রজেক্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করব ফেপার্ট হিসেবে এটাকে বেছে নিব তাহলে ডিসিশনে লিখে দিলাম প্রজেক্ট কিউ শুড বি প্রেফার্ড বিকজ ইটস এনফিবি ইজ হায়ার দ্যান প্রজেক্ট পি তাহলে এখানে প্রজেক্ট কিউটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য কারণ এর এনফিবি প্রজেক্ট পি এর চেয়ে বড় আমাদের রিকোয়ার্ড ওয়ানে এই কাজটুকু ছিল আবার যাবো রিকোয়ার্ড বিতে রিকোয়ার্ড বিতে হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য আরডিয়ার ইউজ ইন সিএপিএম সিএপিএম ব্যবহার করে আমাদের আরডিয়ার নির্ণয় করতে হবে তার আরডিয়ারটা হচ্ছে রিক্স অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট এক্ষেত্রেও আমরা প্রজেক্ট পি এবং প্রজেক্ট কিউর জন্য আলাদা আলাদা বের করব তবে শর্ত হচ্ছে সিএপিএম ব্যবহার করেই করতে হবে তাহলে লিখলাম বাই ইউজ ইন সিএপিএম ওই নু আর ডি আর সমান আর এফ প্লাস আর এফ মাইনাস আর এফ ইন্টু বিটা এখানে আর এফটা হচ্ছে রিক্স ফ্রি রিটার্ন আর এমটা হচ্ছে মার্কেট রিটার্ন আর বিটাটা হচ্ছে যেটা আমাদের রিক্স ইন্ডেক্স রয়েছে ঝুঁকির পরিমাপক সেটাকে বিটার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এক্ষেত্রে আমরা মানগুলো বসাবো আর এক্স হচ্ছে রিক্স ফ্রি রিটার্ন আমরা যদি প্রশ্নে খেয়াল করে দেখি প্রশ্ন লিখিত রিক্স ফ্রি রেট যেটি প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে সেটি হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এখানে সরাসরি মার্কেট রিটার্ন উল্লেখিত নয় যেটি কস্ট অফ ক্যাপিটালের পার্সেন্টেজ রয়েছে ফিফটিন পার্সেন্ট আমরা সেটাকে মার্কেট রিটার্ন হিসেবে ব্যবহার করব আর প্রি প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদের রিক্স ইন্ডেক্স
আর এফ জিরো ফাইন ওয়ান জিরো বিটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে জিরো ফাইন ওয়ান জিরো লিখলাম জিরো ফাইন ওয়ান ফাইভ থেকে যখন জিরো ফাইন ওয়ান জিরো মাইনাস করা হবে জিরো ফাইন জিরো ফাইভ আসবে জিরো ফাইন ওয়ান জিরোর সাথে জিরো ফাইন জিরো ফাইভ যোগ করলে জিরো ফাইন ওয়ান ফাইভ আসবে সেটাকে একশো দিয়ে গুণ করলে আমাদের আর ডি আর বের হয়ে আসতেছে ফিফটিন পার্সেন্ট এবার যাব প্রজেক্ট কিউতে প্রজেক্ট কিউতেও আমরা ঠিক একইভাবে সিএপিএম এর সূত্র ইউজ করবো আর ডি আর নির্ণয় করার জন্য আর এফ প্লাস আর এফ মাইনাস আর এফ ইন্টু বিটা আমাদের আর এফ এবং আর এম একই থাকবে শুধুমাত্র কিউ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে বিটাটা চেঞ্জ হবে এক্ষেত্রে কিউ প্রজেক্ট অর্থাৎ প্রজেক্ট কিউর বিটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো যেটি রিক্স ইন্ডেক্স তাহলে এক্ষেত্রে আর এফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর এফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর বিটাটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো লেখে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে যখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস করা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আসবে সেটার সাথে যখন জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো গুণ করা হবে তখন সেটা হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এবং জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি দুটা যোগ করলে আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেটাকে একশো দিয়ে গুণ করলে থার্টিন পার্সেন্ট বের হয়ে আসবে এই থার্টি পার্সেন্টটাই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট কিউর আর এডি আর যেটা ছিল আমাদের রিকোয়ার্ড বি এবার যাচ্ছে রিকোয়ার্ড সিতে রিকোয়ার্ড সি হচ্ছে ইউজ দ্য আর এডি আর ফর ইস প্রজেক্ট টু ডিটারমাইন ইটস রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন্ড ফিপি তাহলে আর এডি আর ব্যবহার করে আমাদের রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন্ড ফিপি বের করতে বলা হয়েছে এটি একটি কাজ তার পাশাপাশি পরবর্তী কাজটি হচ্ছে হুইজ প্রজেক্ট ইজ প্রেফারেবল ইন দিস সিচুয়েশন এক্ষেত্রে কোন প্রকল্পটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সেটিও নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এই আর ওডিয়ার ব্যবহার করে প্রথমে রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন্ড ফিভিটা বের করে নিব এরপরে ডিসিশনটি প্রদান করব তাহলে নিচে এসে রিকোয়ার্ড সি করার জন্য আমরা ঠিক একইভাবে ট্যাবল করে নিয়েছি এক্ষেত্রে ইয়ার সিএফিটি ফিভি ভেক্টর এবং টিভির কলাম হয়েছে আমরা এবার দেখে নিব যে প্রজেক্ট ফির আর এডিআরটি কত আমরা রিকোয়ার্ড বিতে যে আর এডিআরটি ব্যবহার করেছি সেক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্ট বির আর এডিআর পেয়েছি ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ফিভি ভেক্টরটি ফিফটিন পার্সেন্টেই হবে আমরা রিকোয়ার্ড ওয়ানে যে এন ফিভিটা বের করেছিলাম তখনও আমাদের ফিভি ভেক্টর ফিফটিন পার্সেন্ট ছিল আমাদের ফিভি ভেক্টর একই সি এফ এটিও একই সেক্ষেত্রে আমাদের যে এন ফিভিটা নির্ণয় করতে হবে সে এন ফিভিটিও একই বের হয়ে আসবে তাই আমরা ইয়ারগুলো লিখবো এই সি এফ ইটিগুলো প্রশ্ন থেকে দেখে লিখবো চার বছরের জন্য চারটা সি এফ ইটি ফিভি ফ্যাক্টরের রেটটি হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট ঠিক আগের মতো করে চারটা রেট বের করব সি এফ ইটিকে যখন ফিভি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করবো তখন ফিভিগুলো বের হয়ে আসবে এরপর ফিভিগুলো যোগ করলে তেরো হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হবে সেটা থেকে ইনভেস্টমেন্ট বারো হাজার টাকা বাদ দিলে এক হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ টাকা বের হবে এটাই হচ্ছে প্রজেক্ট ফির আর এ ডি আর এন ফিভি অর্থাৎ রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন ফিভি এবার যাব হচ্ছে প্রজেক্ট কিউতে আমাদের প্রজেক্ট কিউর এন ফিভি বের করার জন্য অর্থাৎ রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন ফিভি বের করার জন্য আমরা সেম ওতে একটা ট্যাবল করে নিয়েছি আমরা দেখব যে প্রজেক্ট কিউ এর আর ডি আর কত পার্সেন্ট আমাদের প্রজেক্ট কিউ এর আর ডি আর হচ্ছে থার্টিন পার্সেন্ট এক্ষেত্রে আমাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল থার্টিন পার্সেন্ট ধরেই প্রজেক্ট কিউর রিক্স অ্যাডজাস্টেড এন ফিভি বের করতে হবে তাহলে প্রজেক্ট কিউর প্রথমে আমাদের ফিভি বের করার জন্য আমরা যে ফিভি ফ্যাক্টরটা এখানে ইউজ করবো সেটা থার্টিন পার্সেন্ট তাহলে ইয়ার লিখবো এরপরে এই সিএফিটিটা মূল প্রশ্ন থেকে দেখে প্রজেক্ট কিউর যে ক্যাশ ইনফ্লোগুলো রয়েছে সে ক্যাশ ইনফ্লোগুলো লিখব আর ফিভি ফ্যাক্টরটা যেহেতু এখানে রেটটি থার্টিন পার্সেন্ট তাই ফিভি ফ্যাক্টর বের করতে হবে আমাদের ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ফাইন ওয়ান থ্রি যেহেতু এটা থার্টিন পার্সেন্ট তাই ওয়ান ফাইন ওয়ান থ্রি হবে যখন ফিফটিন পার্সেন্ট ছিল তখন আমরা বাক করেছিলাম ওয়ানকে ওয়ান ফাইন ওয়ান ফাইভ দিয়ে তাহলে ওয়ান বাক ওয়ান ফাইন ওয়ান থ্রি দিয়ে যখন ক্যালকুলেটারে সমান দিব আমাদের প্রথম বছরের ফিভি ফ্যাক্টর জিরো ফাইন ডবল এইট ফোর নাইন ব্যাক হয়ে আসবে এই আনসারটাকে যখন আবার ওয়ান ফাইন ওয়ান থ্রি দিয়ে বাক করবো তখন দ্বিতীয় বছরের ফিভি ফ্যাক্টর ব্যাক হয়ে আসবে আমাদের ক্যালকুলেটারটা যদি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার হয় সমান দিয়ে দিলে তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর অর্থাৎ একবার সমান চাপলে তৃতীয় বছরের ফিভি ফ্যাক্টর আর একবার সমান চাপলে চতুর্থ বছরের ফিভি ফ্যাক্টর যেটা আমরা এখানে লিখেছি সেটা ব্যাক হয়ে আসবে আর জেনারেল ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি করি প্রতি বছরেই ওয়ান ফাইন ওয়ান থ্রি দিয়ে বাক করতে হবে তাহলে সিএফিটিকে যখন ফিভি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করব আমরা প্রতি বছরে আলাদা আলাদা ফিভি পেয়ে যাব ফিভিগুলোকে যখন যোগ করব টোটাল ফেজেন্ট ভ্যালু বের হয়ে আসবে এই টোটাল ফেজেন্ট ভ্যালু থে
কোন প্রজেক্টটি গ্রহণযোগ্য সেটি বের করা তাহলে কোন প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য সেটি বের করতে আমাদের দুটো প্রজেক্টেরই এনপিভি দেখতে হবে রিকোয়ার্ড সি তে আমরা যে এনপিভি গুলো বের করেছি সেই ক্ষেত্রে প্রজেক্ট ফি এনপিভি ছিল 1245 টাকা আর প্রজেক্ট কিউর এনপিভি হচ্ছে 2530 টাকা দুইটি এনপিভি এর মধ্যে যে এনপিভি টি বড় হবে আমরা সেই প্রজেক্টটাকে প্রেপারড হিসেবে ধরে নেব তাহলে আমরা ডিসিশন দিলাম অন দা বেসিস অফ রিস্ক অ্যাডজাস্টেড এনপিভি রিস্ক অ্যাডজাস্টেড এনপিভি এর উপর ভিত্তি করে প্রজেক্ট কিউ শুড বি প্রেপারড এখানে প্রজেক্ট কিউ টাই গ্রহণযোগ্য কারণ প্রজেক্ট কিউর এনপিভি 2530 টাকা এটাই হচ্ছে हायर বিকজ ইটস এনপিভি ইজ हायर দ্যান প্রজেক্ট ফি কারণ এর এনপিভি অর্থাৎ প্রজেক্ট কিউর এনপিভি প্রজেক্ট ফি এর চেয়ে বড় এবার যাব রিকোয়ার্ড ডি তে তাহলে রিকোয়ার্ড ডি টি হচ্ছে কম্পেয়ার ইওর ফাইন্ডিংস ইন এ এন্ড সি এক্ষেত্রে এ এন্ড সি বলতে আমাদের রিকোয়ার্ড এ এবং রিকোয়ার্ড সি কে বোঝানো হচ্ছে হুইচ প্রজেক্ট ডু ইউ রিকমেন্ড ফর দি ফার্ম এক্ষেত্রে তুমি এ ফার্ম এর জন্য কোন প্রজেক্টটাকে রিকমেন্ড করবে তাহলে আমরা রিকোয়ার্ড এ তে যেটা ফাইন্ডিং করেছি সেটা হচ্ছে দুটি প্রজেক্টের এনপিভি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিউ প্রজেক্টের এনপিভিটা বড় পেয়েছি আবার রিকোয়ার্ড সি তে যেটি বের করেছি সেটি হচ্ছে দুটি প্রজেক্টের রিস্ক অ্যাডজাস্টেড এনপিভি সেই ক্ষেত্রেও আমরা প্রজেক্ট কিউর এনপিভিটা বড় পেয়েছি যেহেতু প্রজেক্ট কিউর এনপিভিটা বড় হচ্ছে রিকোয়ার্ড এ এবং রিকোয়ার্ড সি এর উপর ভিত্তি করে আলটিমেটলি আমরা প্রজেক্ট কিউটাকে বেছে নেব তাই রিকোয়ার্ড ডি তে আমরা आंसर লিখে দিলাম কম্পেয়ার ইন ফাইন্ডিংস ইন রিকোয়ার্ড এ এন্ড রিকোয়ার্ড সি আলটিমেটলি প্রজেক্ট কিউ শুড বি রিকমেন্ডেড ফর দি ফার্ম তাহলে এ ফার্মে রিকোয়ার্ড এ এবং রিকোয়ার্ড সি এই দুটো ফাইন্ডিংসের আমরা যা পেয়েছে তার মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি অর্থাৎ তুলনা করি তাহলে ক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্ট কিউ কে রিকমেন্ড করব কারণ হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রে আমাদের প্রজেক্ট কিউটা हायर 